ഹായ് കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ അരതമാറ്റിക് സീക്വൻസിലെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ആ ഭാഗത്ത് എടുത്ത ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എന്തൊക്കെ തന്നിരിക്കുന്നോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ വീഡിയോ കാണാത്ത കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് ആ ലിങ്കിൽ കയറി ആ വീഡിയോ കണ്ട് പിന്നീട് മാത്രം ഈ വീഡിയോ കാണുക എന്നാലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസർ മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക് ഇതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പത്താമത്തെ പേജിലെ പത്താമ മാത്സിലെ പത്താമത്തെ പേജിലെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഒരു ഇക്ലോട്ട ട്രയാങ്കിൾ ഒരു സ്ക്വയർ അതേപോലെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഒരു റെഗുലർ പെൻറ്റഗൺ റെഗുലർ എക്സഗൺ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന അതായത് ഇക്ലോട്ട ട്രയാങ്കിൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഒരു സമഭുജ ത്രികോണം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സമചതുരം ഒരു സ്ക്വയർ അതേപോലെ തന്നെ പെൻറ്റഗൺ ഒരു പെൻറ്റഗൺ ഇങ്ങനെ തുറന്നു പോകുന്ന കുറച്ച് രൂപങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് രൂപങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തുറന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഇതിന് മൂന്ന് വശം നാല് സൈഡ് അഞ്ച് സൈഡ് ആറ് സൈഡ് ഇങ്ങനെ തുറന്നു പോവുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കുറച്ച് സീക്വൻസ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പത്താം പേജിലെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കണം പത്താം പേജിലെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നോക്കാം ഇതിൻ്റെ സീക്വൻസ് ഫസ്റ്റ് സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈഡിൻ്റെ സൈഡ്സ് സൈഡ്സിൻ്റെ സീക്വൻസ് ചെയ്യണം വശങ്ങളുടെ സീക്വൻസ് ചെയ്യണം അതായത് ഒന്നാമത്തെ രൂപത്തിന് എത്ര സൈഡ്സ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ രൂപത്തിന് എത്ര വശങ്ങളുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒന്നാമത്തെ രൂപത്തിന് മൂന്ന് വശങ്ങളാണ് ഉള്ളത് രണ്ടാമത്തെ രൂപത്തിനോ നാല് സൈഡ്സ് മൂന്നാമത്തേന് അഞ്ച് സൈഡ്സ് അപ്പോൾ അടുത്തതിന് ആറ് സൈഡ് ഇങ്ങനെ തുറന്നു പോയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സീക്വൻസ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഓരോന്ന് കൂടി കൂടി വരുന്നു പെട്ടെന്ന് ആ നിയമം മനസ്സിലായി നമുക്ക് ആ സീക്വൻസ് എന്താന്ന് മനസ്സിലായി രണ്ടാമത്തത് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് സം ഓഫ് സം ഓഫ് ഇന്നർ ആംഗിളാണ് സം ഓഫ് ഇന്നർ ആംഗിൾ സം ഓഫ് ഇന്നർ ആംഗിൾ അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സം ഓഫ് ഇന്നർ ആംഗിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കോണുകൾ അതായത് അകക്കോണുകൾ എന്ന് പറയും അകക്കോണുകളുടെ തുകയാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പം നമുക്കറിയാം അകക്കോണുകൾ ത്രികോണത്തിൻ്റെ അകക്കോണം എത്രയാണ് ഈ മൂന്ന് കോണുകളും കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി എൺപത് എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നൂറ്റി എൺപത് ഒരു സമചതുരത്തിൻ്റെ എത്രയായിരിക്കും ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ എത്രയായിരിക്കും മുന്നൂറ്റി അറുപത് നമുക്കറിയാം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഇക്കേഷൻ നമുക്ക് എട്ടാം ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് ഇക്കേഷൻ ആംഗിൾസ് ഇന്നർ ആംഗിൾ കാണാനുള്ള ഇക്കേഷൻ ആണ് അകക്കോൺ കാണാനുള്ള ഇക്കേഷൻ ആണ് ഇതാണ് നമ്മൾ അകക്കോൺ കാണാനുള്ള ഇക്കേഷൻ എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി അപ്പോൾ എൻ സൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ സൈഡ്സിൻ്റെ എണ്ണം അപ്പോൾ മൂന്ന് സൈഡ് ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് മൈനസ് രണ്ട് അതായത് ഒന്ന് ഒന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് നൂറ്റി എൺപത് അടുത്തത് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഇന്നർ ആംഗിളാണ് കണ്ടു വെച്ചാൽ നാല് നാല് മൈനസ് രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഒമ്പത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം അടുത്തത് എന്താണ് പഞ്ച പഞ്ചഭുജം അതായത് പെൻറ്റഗണാണ് കണ്ടത് പെൻറ്റഗണത് കാണാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ അഞ്ച് സൈഡാണ് അഞ്ച് മൈനസ് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് അടുത്ത സൈഡ് ഇവിടെ നോക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഈ സീക്വൻസ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ആദ്യം നൂറ്റി എൺപത് പിന്നെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് പിന്നെ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് അപ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത് നൂറ്റി എൺപത് വെച്ചാണ് കൂടി വരുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത എത്രയായിരിക്കും എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സീക്വൻസ് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ മൂന്നാമത്തെ അതിൻ്റെ സീക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ സം ഓഫ് അതായത് ഇതിൻ്റെ പുറങ്കോണുകളുടെ തുക കാണുന്നത് സം ഓഫ് ഔട്ടർ ആംഗിൾ ഔട്ടർ ആംഗിൾ സം ഓഫ് ഔട്ടർ ആംഗിൾ നമുക്ക് എല്ലാ രൂപത്തിൻ്റെയും പുറങ്കോണുകളുടെ പുറങ്കോണുകളുടെ ഔട്ടർ ആംഗിൾസിൻ്റെ സം കാണണം അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഔട്ടർ ആംഗിൾസിൻ്റെ അതായത് പുറങ്കോണിൻ്റെ സമ്മ് കാണാൻ നമുക്ക് പണ്ട് എട്ടാം ക്ലാസ് തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊരു രൂപം എടുത്താലും അതായത് ത്രികോണം എടുത്താലും ചതുരം എടുത്താലും പഞ്ചഭജം എടുത്താലും ഏതൊരു രൂപം എടുത്താലും അതിൻ്റെ ഔട്ടർ ആംഗിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പുറങ്കോണം എന്ന് വെച്ചാൽ
അതായത് ഒരു ഒരു അകക്കോൺ ഒരൊറ്റ അകക്കോൺ അതായത് ഈ രൂപത്തിൻ്റെ ഒരു അകക്കോൺ എത്ര നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ത്രികോണമാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആകെ അകക്കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുൻ നൂറ്റി എൺപതാണ് അതായത് ഇന്നർ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എൺപതാണ് ആകെ അകക്കോൺ നൂറ്റി എൺപതാണ് നമുക്കറിയാം ഇതിന് എത്ര സൈഡ്സ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് സൈഡ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ആംഗിൾ ഒരു ഇന്നർ ആംഗിൾ കാണാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര സൈഡ് ഉണ്ടോ ആ സൈഡ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അതായത് നൂറ്റി എൺപത് ബൈ മൂന്നാണ് ഒരു ഇന്നർ ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു ഇന്നർ ആംഗിൾ അപ്പം നമുക്ക് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു ഇന്നർ ആംഗിൾ കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സ്ക്വയറിൻ്റെ ഇന്നർ ആംഗിൾ മുന്നൂറ്റി അറുപതാണ് ഇപ്പം മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് എത്ര സൈഡാണുള്ളത് നാല് സൈഡാണ് അപ്പം മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ അടുത്തത് നമുക്കറിയാം ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അടുത്ത ഇന്നർ ആംഗിൾ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് അപ്പം അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് അടുത്തത് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ പോകില്ലേ അടുത്തത് നൂറ്റി അൻപത് ബൈ മൂന്ന് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ നാല് അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് നാൽപ്പത് ബൈ അഞ്ച് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ ആറ് അപ്പോൾ നൂറ്റി അൻപത് കൂടും താഴത്ത് ഓരോന്നും കൂടും ഈ രീതിയിലാണ് ഇന്നർ ആംഗിളിൻ്റെ പോണത് അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇല്ലേ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ഔട്ടർ ആംഗിൾ വൺ ഔട്ടർ ആംഗിൾ അതായത് ഒരു പുറങ്കോണാണ് കാണേണ്ടത് ഒരു പുറങ്കോൺ പുറങ്കോണും ഇത് ചെയ്തപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പുറങ്കോൺ കാണാൻ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ ഒന്നാമത്തെ ത്രികോണമാണ് ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഒരു പുറങ്കോൺ കാണണമെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ മൂന്ന് അടുത്തത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ നാല് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ അഞ്ച് അപ്പം നമുക്ക് ആ സീക്വൻസിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് എന്ന് പിടുത്തം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു അതായത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് പോകുന്നത് താഴത്ത് മുകളിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് തന്നെയാണ് താഴത്ത് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് കൂടി വരും അടുത്ത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ ആറ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ ഏഴ് അപ്പം നമുക്ക് ആ സീക്വൻസ് മനസ്സിലായി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു ആദ്യം തന്നെ സൈഡ്സ് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അങ്ങനെ പോകുന്നു അടുത്ത് സം ഓഫ് ഇന്നർ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഉള്ള ആംഗിൾസ് നൂറ്റി എൺപതാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപതാണ് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപതാണ് ആ രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് അടുത്ത് സം ഓഫ് ഔട്ടർ ആംഗിൾ ഏത് രൂപത്തിൻ്റെ ഔട്ടർ ആംഗിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപതാണ് അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഇത്ര ഒന്ന് മുന്നൂറ്റി അറുപത് എന്നെ എഴുതി പോവാ അടുത്ത വൺ ഇന്നർ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇന്നർ ഇന്നർ ആംഗിളിലെ സമ്മിനെ എത്ര സൈഡ് ഉണ്ടോ അതിനെ കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി ആ രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതേപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്കറിയാം മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ അപ്പോൾ ആ ട്രയാങ്കിൾ ഇങ്ങനെ തുറന്ന് പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ട്രയാങ്കിളിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ഡോട്ട്സേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് കുത്തുകളാണുള്ളത് ആദ്യത്തെ ട്രയാങ്കിളിൽ മൂന്ന് കുത്തുകളാണുള്ളത് രണ്ടാം ട്രയാങ്കിൾ എത്ര കുത്തുകളാണുള്ളത് നോക്കൂ എത്ര ഡോട്ട്സ് ആണുള്ളത് നോക്കൂ ടോട്ടൽ ആറ് ഡോട്ട്സ് ആണുള്ളത് മൂന്നാമത്തേൽ എത്ര ഉണ്ട് നോക്കുക മൂന്ന് ആറ് പത്ത് മൂന്നാമത്തെ പത്താണുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി വരുന്ന സീക്വൻസ് ഏതാണ് പറഞ്ഞത് ബാക്കി വരുന്ന കുറച്ച് നമ്പേഴ്സും കൂടി പൂർത്തിയാക്കി ബാക്കി വരുന്ന സീക്വൻസ് ഏതാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് ആദ്യത്തെ ഇതിൽ മൂന്ന് ആദ്യ ട്രയാങ്കിൾ മൂന്നെണ്ണാണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിളിൽ ഒന്നാമത്തെ ത്രികോണത്തിൽ മൂന്നെണ്ണ മൂന്ന് ഡോട്ട്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് രണ്ടാമത്തെ ട്രയാങ്കിളിൽ നോക്കുക രണ്ടാം ട്രയാങ്കിളിൽ ഈ മൂന്ന് ഡോട്ട്സിനോട് കൂടെ എന്ത് കൂടി കൂടി ഒരു മൂന്ന് ഡോട്ട്സും കൂടി കൂടി പ്ലസ് മൂന്ന് കൂടി കൂടി അപ്പോൾ എത്രയായി ആറായി ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ട്രയാങ്കിൾ വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് മൂന്ന് ഈ ആറിനോട് കൂടെ എന്താണ് കൂടിയത് ഈ ആറിനോട് കൂടെ ഒരു നാല് ഡോട്ട്സും കൂടി കൂടി അതായത് നാല് കുത്തും കൂടി കൂടി അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്രയായി പത്തായി അപ്പം നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തിനോട് രണ്ടാമത്തെ ട്രയാങ്കിളിനോട് മൂന്ന് കൂടി മൂന്നാം ട്രയാങ്കിളിനോട് നാല് കൂടി അപ്പോൾ നാലാം ട്രയാങ്കിൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാ കൂടുക ഈ പത്ത് എന്ന നമ്പറിനോട് അഞ്ച് എന്ന നമ്പർ കൂടും അപ്പം ഉത്തരം പതിനഞ്ച് എന്നാവും ഓക്കെ അഞ്ചാം ട്രയാങ്കിൾ വരികയാണെങ്കിലോ ഈ പതിനഞ്ച് എന്ന നമ്പറിനോട് ഒരു ഇവിടെ മ
അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് ഒന്ന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നോക്കാം ഒന്ന് ആണ് നമ്പറിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നോക്കാം ഒന്നിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും പോവോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ആൻസർ സീറോ ആണ് അല്ലേ അപ്പോ സീറോ ഇൻറ്റു ത്രീ സീറോ റിമൈൻഡർ എത്രയാണ് വൺ ആണ് അപ്പൊ ഒന്ന് കൊണ്ട് ഒന്നിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ധരിക്കുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് വണ് തന്നെയല്ലേ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളെ സീക്വൻസിന്റെ ആദ്യ നമ്പർ എത്രയാണ് ഒന്നാണ് ഇനി നോക്കാം രണ്ട് കൊണ്ട് ധരിച്ചാൽ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ എത്രയാണ് വരിക രണ്ട് കൊണ്ട് ധരിക്കുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ വരുന്നത് രണ്ട് തന്നെയാണ് കാരണം ആ രണ്ടിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ധരിച്ചാൽ ഉത്തരം പൂജ്യമാണ് റിമൈൻഡർ രണ്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ പറ്റി അത് പറ്റില്ല നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിൽ എന്തേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞ റിമൈൻഡർ ഒന്നേ വരാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത് മൂന്നാക്കി നോക്കാം മൂന്നിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ധരിച്ചാൽ ഒന്ന് മൂന്ന് റിമൈൻഡർ എത്രയാണ് വരുന്നത് പൂജ്യമാണ് വരുന്നത് റിമൈൻഡർ എത്രയാണ് പൂജ്യമാണ് അപ്പൊ ഈ നമ്പർ നമുക്ക് പറ്റില്ല അടുത്ത നമ്പർ നോക്കാം നമുക്ക് നാല് എടുത്ത് നോക്കാം നാലിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ധരിച്ചാൽ ഉത്തരം ഒന്ന് ശിഷ്ടം ഒന്ന് ശരിയല്ലേ അപ്പൊ അടുത്ത നമ്പർ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത നമ്പർ എത്രയാണ് നാലാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം നാല് അടുത്ത നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അടുത്ത് വീണ്ടും അടുത്ത നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അഞ്ച് പറ്റില്ല അഞ്ചുകൊണ്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് റിമൈൻഡർ കിട്ടുന്നത് രണ്ടാണ് അല്ലേ ആറും പറ്റില്ല ആറും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉത്തരം രണ്ടും റിമൈൻഡർ സീറോ ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അടുത്ത നമ്പർ എത്രയാണ് ഏഴാണ് അപ്പൊ അടുത്ത നമ്പർ ഏഴാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇനി നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഒന്നിനോട് മൂന്ന് കൂടി നാലിനോട് മൂന്ന് കൂടി ഏഴിനോട് അടുത്ത നമ്പർ കിട്ടണേ മൂന്ന് കൂടുക പിന്നത്തെ പതിമൂന്ന് പതിനേഴ് പതിനാറ് ഇങ്ങനെ തുറന്നു പോകും ഇതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ ഒന്ന് കിട്ടുന്ന സീക്വൻസ് റിമൈൻഡർ ഒന്ന് കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ ഒന്ന് കിട്ടുന്ന സീക്വൻസ് ആണ് അടുത്ത് നമുക്ക് റിമൈൻഡർ രണ്ട് കിട്ടുന്ന സീക്വൻസ് ചെയ്തണം മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ രണ്ട് കിട്ടുന്ന സീക്വൻസ് ആണ് ഇതുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ സീറോ റിമൈൻഡർ എത്രയാണ് രണ്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ നമ്പർ രണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ നമ്പറോ മൂന്നിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പൂജ്യമാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് സോറി ഒന്നാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് റിമൈൻഡർ സീറോ ആണ് അപ്പൊ നാലിന് ചെയ്യുമ്പോൾ നാലിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാല് ഡിവൈഡ് ബൈ നാല് ഡിവൈഡ് ബൈ മൂന്ന് ഉത്തരം ഒന്ന് റിമൈൻഡർ ഒന്ന് അപ്പൊ അതും പറ്റില്ല അപ്പൊ അടുത്തത് അഞ്ചിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ചിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്കറിയാം അഞ്ചേ ഹരിക്കണം മൂന്ന് ഉത്തരം ഒന്നാണ് റിമൈൻഡർ രണ്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചാണ് പിന്നത്തെ നമ്പർ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി അറിയാം എട്ടാണ് പിന്നെ ബാക്കി വരുന്ന നമ്പർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇവിടെ മൂന്ന് കൂടി ഇവിടെ വീണ്ടും മൂന്ന് കൂടി പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത മൂന്ന് കൂടിയാൽ പതിനൊന്ന് പതിനാല് പതിനേഴ് ഇങ്ങനെ തുറന്ന് പോകും ഇതാണ് റിമൈൻഡർ രണ്ട് കിട്ടുന്ന സീക്വൻസ് ഈ രണ്ട് സീക്വൻസ് എഴുതാനാണ് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നോക്കാം റിമൈൻഡർ ഒന്ന് കിട്ടുന്ന സീക്വൻസ് റിമൈൻഡർ രണ്ട് കിട്ടുന്ന സീക്വൻസ് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം വളരെ സിമ്പിൾ ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒന്നിലും ആറിലും അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യയുടെ തുടർച്ചയായ സംഖ്യയുടെ സീക്വൻസ് ചെയ്താണ് പറഞ്ഞത് ഒന്നിലും ആറിലും അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യയുടെ നമുക്ക് നോക്കണം പ്രത്യേകം നോക്കണം ഒന്നിലും ആറിലുമാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ഈ സംഖ്യയുടെ തുടർച്ചയായ സീക്വൻസ് ചെയ്താണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ആദ്യ നമ്പർ നമുക്ക് ഒന്ന് തുടങ്ങാം അടുത്ത നമ്പർ എത്രയാണ് ആറ് പിന്നെയുള്ള ഒന്നിൽ അവസാനിക്കുന്ന നമ്പർ എത്രയാണ് ഉണ്ടാവുക പതിനൊന്ന് പിന്നെ പതിനാറ് പിന്നെ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തി ആറ് ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായി പോകുമ്പോഴാണ് സംഖ്യ പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തീർന്നിട്ടില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെറിയൊരു ഭാഗം കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് ഇതിനെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് നിയമങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇത് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് നിയമങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം രണ്ട് ലോസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്താണല്ലോ ഒരു ലോ നമുക്ക് പറയാം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എത്രയാണ് കൂടുന്നത് അഞ്ച് പിന്നെ എത്രയാണ് കൂടുന്നത് അഞ്ച് പിന്നെ അഞ്ച് പിന്നെ അഞ്ച് 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 വെച്ചാണ് കൂടി വരുന്നത്
എത്രയാണ് റിമൈൻഡർ കിട്ടുന്നത് ഒന്നാണ് റിമൈൻഡർ കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റ